പുരുഷ വന്ധ്യത എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞു ഇനി പുരുഷ വന്ധ്യത എങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ അധികം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുതയാണ് നമുക്ക് പുരുഷ വന്ധ്യത ഉണ്ടാവാൻ നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ വളരെയധികം പ്ര വളരെയധികം കാരണക്കാരനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഐ ടി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ജീവിക്കുന്ന പലരും അവർ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഉപയോഗം മടിയിൽ വെച്ച് ലാപ്ടോപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ അമിതമായ യൂസ് അങ്ങനെ പലതും പുരുഷ വന്ധ്യതയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന പല പഠനങ്ങളും തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സെവൻ അനാലിസിസ് റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതിൽ കൗണ്ട് മോട്ടിലിറ്റി അല്പം കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ ഒരിക്കലും ഭീതിയോടെ സമീപിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എത്ര കുറവാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ആ ഒരു സിംഗിൾ റിപ്പോർട്ടിന് ഒരു വിലയും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത കാരണം രണ്ടോ അതിലധികമോ സെവൻ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു സെവൻ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടി ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ മറ്റൊരു സെവൻ അനാലിസ് റിപ്പോർട്ട് കൂടി കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ആ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ മേൽ ശക്തമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ കാരണം ഒരു സെവൻ അനാലിസിസ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വാഭാവിക ജീവിത ചര്യയുടെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വ്യതിയാനങ്ങൾ സംഭവിക്കാം അദ്ദേഹം സെവൻ കൊടുത്തത് ഒരു ഒരു ദിവസത്തെ ആബ്സ്റ്റൻസിന് ശേഷമാണ് അഥവാ ഇന്നലെ ബന്ധപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഇന്നാണ് നമ്മൾ സെവൻ കൊടുത്തതെങ്കിൽ ആ സെവൻ അനാലിസ് വളരെയധികം മോശമായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം ഇജാക്കുലേഷൻ നടക്കാത്ത അവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾ സെവൻ കൊടുത്തതെങ്കിൽ അതും വളരെയധികം മോശപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു സെവൻ അനാലിസിസ് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം നല്ല റിപ്പോർട്ടാണ് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്കൊരു റിപ്പോർട്ട് കിട്ടി അതിലൊരു അപാകത കണ്ടു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചികിത്സാ വശങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇനി അടുത്തതായി സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി വളരെയധികം സിഗരറ്റ് വലിച്ചു നടക്കുകയാണ് അല്ലെ മദ്യപിച്ച് നടക്കുകയാണ് അല്ലെ പാൻ പരാഗ് അങ്ങനെ ടുബാക്കോയുടെ യൂസ് വളരെയധികം ഉള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചലനശക്തിയുള്ള ബീജങ്ങൾ വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ആ ദുര അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ആ ദുശീലങ്ങൾ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും നിരോധി പൂർണ്ണമായും വർജിക്കുക ഒരു മൂന്ന് മാസം നമ്മൾ സിഗരറ്റ് വലി ആൽക്കഹോൾ ടുബാക്കോ യൂസ് എന്നിവ പൂർണ്ണമായും വർജിച്ചാൽ ഒരു അറുപത് ശതമാനം വരെ കൗണ്ടും മോട്ടിലിറ്റിയും സ്വാഭാവികമായി ഉയരുന്നു നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഈ ഒരു ദുശീലങ്ങൾ നമ്മൾ നിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ കുട്ടികൾ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു ദമ്പതികളും ഈ ഒരു തീരുമാനം മനസ്സ സ്വീകരിക്കുകയും അവർ ആ ഒരു ദുശീലത്തെ പരമാവധി അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും ആൻഡ് തദ്വാര സെമൻ്റെ അളവ് നല്ലവിധത്തിൽ കൂടുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഏത് ചികിത്സ മുതിരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ നമ്മുടേതായ ദുശീലങ്ങളെ നിർത്തുക എന്നുള്ളതിന് പ്രാഥമികമായ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം കാരണം പുരുഷ വന്ധ്യതയ്ക്കുള്ള മെഡിക്കൽ ചികിത്സകൾ പലതും പൂർണ്ണമായും ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതല്ല കാരണം നമ്മൾ ഒരു മെഡിസിൻ ഒരു ഗുളിക എന്നുള്ളത് രണ്ട് വിധത്തിലാണ് ഒന്നുകിൽ അതിന് ഒരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഡ്രഗ്സ് അഥവാ ഒരു രാസ പ്രസ് പരിശോധന വഴി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു മൂലകം ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു പനിക്കൊരു പാരസെറ്റമോൾ കൊടുക്കുന്നു ഈ പാരസെറ്റമോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മരുന്നാണ് ഈ പനിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ ടാബ്ലറ്റ് കൊടുക്കും വൈറ്റമിൻ ഒരിക്കലും ഒരു മരുന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല അതിനെ നമ്മളൊരു ന്യൂട്രീഷൽ സപ്പോർട്ട് അഥവാ ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽസ് എന്ന് പറയും ആ ന്യൂട്രീഷൽ സപ്പോർട്ട് എന്തിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ സെല്ലിനെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു പുരുഷ വന്ധ്യതയുടെ കാരണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അറുപത് മുതൽ എഴുപത് ശതമാനവും പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് അഥവാ മരു മരുന്നിൻ്റെ കുറിപ്പടി ഡോക്ടർ എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് ഈ ന്യൂട്രസ്യൂട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ന്യൂട്രസ്യൂട്ടിക്കൽ നമ്മൾ എന്തിന് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഡാമേജ് ഈ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്നു നമ്മുടെ പുകവലിയും ബാക്കി ദുശീലങ്ങളും മൂലമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ദുശീലങ്ങൾ നമ്മൾ നിർത്താതെ ഈ പറയുന്ന ടാബ്ലറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുളികൾ നമ്മൾ കഴ
ചികിത്സയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മിനിമം മൂന്ന് മാസമെങ്കിലും ഈ മരുന്ന് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണവോ ദോഷമോ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മറ്റുള്ള ചികിത്സാ രീതികളായ ആയുർവേദം ഹോമിയോ അങ്ങ് അന്നിങ്ങനെ ചികിത്സാ രീതികൾ നമ്മൾ മെയിൽ ഇൻഫെക്ടിലേക്ക് നിഷ്കർഷിക്കാറുണ്ട് ഈവൻ ഒരു അലോപ്പതി ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ ആയുർവേദ ചികിത്സ ചെയ്തിട്ട് വരാൻ പറയും എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതചര്യ രോഗങ്ങൾ മാറുന്നതിന് ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ചിട്ടകൾ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന മൂലം നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാവുന്ന പല ചേഞ്ചസും നമ്മുടെ നോർമലായ സെൽസിനെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാവും അതുകൊണ്ട് പുരുഷ വന്ധ്യതയുടെ ചികിത്സ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ വളരെയധികം ലിമിറ്റഡ് ആണ് പക്ഷേ പുരുഷ വന്ധ്യതയ്ക്ക് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ചികിത്സാ രീതികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ബീജത്തിൻ്റെ അളവും മോട്ടിലിറ്റിയും ഒരു ക്രമാതീതമായി കൂട്ടാൻ സാധിക്കുന്ന ചികിത്സാ രീതികൾ വളരെ കുറവാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഉള്ള ബീജാണുക്കൾ വെച്ച് അത് വളരെ ശുഷ്കമായിക്കോട്ടെ ഈവൻ നമ്മുടെ ശുക്ല ശുക്ലത്തിൽ ബീജാണുക്കൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും വൃഷ്ണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബീജം കുത്തിയെടുത്ത് അത് വെച്ച് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ വളരെയധികം വിപ്ലവാത്മകരമായ പല ചികിത്സാ രീതികളും പുരുഷ വന്ധ്യതയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ശാസ്ത്രലോകം തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു പുരുഷ വന്ധ്യത അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ദമ്പതികൾ കൂടുതലായും ചികിത്സ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ചികിത്സ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊരു വ്യക്തത ഡോക്ടറുമായി ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ദമ്പതികൾ ആദ്യമായി ഒരു ഡോക്ടറിനെ കാണാൻ പോകുന്നു കൗണ്ടും മോട്ടിലിറ്റി നോക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറവാണ് സ്ത്രീക്ക് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ആ ദമ്പതികൾ ഒരു പത്ത് കൊല്ലത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും ഒരു ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഡോക്ടർ എടുത്തെത്തുക ഈ പത്ത് കൊല്ലത്തിനിടയ്ക്ക് അവർ പോവാത്ത വൈദ്യങ്ങളില്ല പോവാത്ത ഒറ്റമൂലികളില്ല പോവാത്ത അമ്പലങ്ങളില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്താ പുരുഷന് വേണ്ടി പല വിധത്തിലുള്ള ചികിത്സകൾ ചെയ്യും എന്നാൽ ഒരു ചികിത്സയും ഒരു ലെവലിൽ കൂടുതൽ പുരുഷൻ്റെ കൗണ്ടിനെ കൂട്ടിയിട്ടും കാണില്ല പക്ഷേ ഈ പത്ത് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള സ്ത്രീയായി മാറി ഈ പത്ത് കൊല്ലം മൂലം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കുറവ് ആ കുട്ടിയുടെ ഓവറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു കുറവ് വളരെയധികം പ്രശ്നക്കാരനാണ് കാരണം നമ്മൾ ആ മുപ്പത്തഞ്ചാം വയസ്സിലൊരു ടെസ്റ്റ് ബേബി ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന റിസൾട്ടും ഇരുപത്തഞ്ചാം വയസ്സിലുണ്ടാവുന്ന റിസൾട്ടും വളരെയധികം വ്യത്യാസമാണ് അതുകൊണ്ട് പുരുഷ വന്ധ്യതയാണെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വന്ധ്യത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചികിത്സ ആയുർവേദം ആണെങ്കിലും അലോപ്പതി ആണെങ്കിലും അത് എത്ര മാത്രം ചെയ്താൽ എത്രത്തോളം ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരാം എന്നതിനെ പറ്റിയൊരു വ്യക്തത ദമ്പതികൾക്കുണ്ടാവേണ്ടത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് വേരിക്കോസിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പുരുഷൻ ഒരു ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ആയിട്ട് ചെന്നാൽ എപ്പോഴും അവരെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കടമാണ് എനിക്ക് വേരിക്കോസിൽ സർജറി അതായത് വേരിക്കോസിലിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊരു പുരുഷനും സ്വാഭാവികമായി വേരിക്കോസിൽ ഉണ്ടാവും അതൊരു തെറ്റല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു കൗണ്ട് കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ട് വളരെയധികം നോർമലാണ് ഒരു സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ വേരിക്കോസിൽ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ചടികേറി വേരിക്കോസിൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല പുരുഷൻ്റെ കൗണ്ട് കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചലനശക്തി കുറവാണ് നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പാൽപ്പിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേരിക്കോസിൽ കാണുവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളൊരു വേരിക്കോസിൽ സർജറി മൂലം നമ്മുടെ കൗണ്ടും മോട്ടിലിറ്റിയും ക്രമാതീതമായി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്ന സവിശേഷമായ പ്രക്രിയ എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ആശുപത്രിയിൽ പോവും സെമിനാലിസിയും വേരിക്കോസിൻ്റെ പരിശോധന ചെയ്യും വേരിക്കോസിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയും ഉടൻ തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർ തിരിച്ചു വരുന്നു കൗണ്ടിൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല എന്നെ ഡോക്ടർ പറ്റിച്ചു എന്ന് പറയും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സയൻസ് മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടുള്ളൊരു ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം അപ്പോൾ വേരിക്കോസിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ സർജറി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആ കൗണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യത്തില്ല ഇപ്പോൾ രണ്ട് മില്യനെ കൗണ്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഒരു വളരെ ചെറിയൊരു വേരിക്കോസിലാണ് ആരോ കേട്ട പ്രകാരം നമ്മളൊരു വേരിക്കോസിൽ സർജറി ചെയ്തു ഒരു കൗണ്ട് നൂറ് മില്യൺ ആവും നമ്മൾ ഒരിക്കലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് വേരിക്കോസിൽ സർജറ